Szóhi emberek, ez az első videó, amit OBS-ben veszek fel. Egészen idáig a Windows 10-nek a Xbox alkalmazásával együtt járó videófelvevőjét használtam, ami rettenetesen szar. Szóval, ja. És megint beszeretném jelenteni azt, hogy van egy Günther Erődjen névre hallgató Discord szerverünk. Bárki csatlakozhat, magyar, nem magyar, szóval, ja. Kezdődjön is akkor a építkezés. Ami ma egy japán Type 61-es lesz nézői javaslatra. Szóval itt is lenne az alapjárművünk, amit én szépen kicserélek egy előre elkészített formára, és a mobilitinál kiszedem a Fenders, ezt, a, ezt a Fenders dolgot. És a Type 61 az 6 méter hosszú, szóval ezt kinyújtom úgy, hogy 6 méteres legyen. Nagyszerű, és 2,95 széles. Oké, okay, nagyjából ekkora lesz a járművünk, és akkor most jöhet a mobility rész, és megcsinálom a lánctalpakat. Oké, okay, most, hogy a lánctalp kész van, akkor jöhet a tanktest megcsinálása, és hogyha jól láttom, már pedig nagyon jól látom, akkor ennek a tanknak van egy nem olyan nagyjából 60 fokban megdöntött része itt, szóval most azt fogom csinálni, hogy Edge, Split, és ezt szépen összemörgyölöm. Hamarosan megtudjátok, hogy miért így csinálom, de annyit elárulok, hogy a motor teret ajánlatos megnézni. Szóval egy kicsit most előre is gondolkodok. Jöhet az alsó lemez megcsinálása, ami számításaim szerint, amik soha nem pontosak, 40 fok. És akkor most jöhet a felső lemez része a dolgoknak, amit hmm, nekem megfelel. Oké, okay, na nézzük. A tanktest a vége felé elkezd itt a motortérnél lecsapódni. Azt kell megnézem, hogy nagyjából hol. Hmm, valami ilyesmi. Jó, én elégedett vagyok ebben. Jól van, a hátulja kész is lenne. Most akkor jöhet a torony. Szóval ezt úgy kezdem, hogy, hogy összezsugorítom egy 10x10x10-es kockává. Hogy miért, azt mindjárt megmondom. Szóval most, hogy, hogy ez össze van zsugorítva, egyszer, kétszer és még egyszer, kétszer kiextenderem. Ezek a kupolák lesznek. Mindjárt megmondom, hogy, hogy ezt hát, hogy tervezem megcsinálni. De előtte ezeket még befillelem. Jól van. És ha minden igaz, akkor lesz szükség elől is egy ilyen kockára, meg hátul is. Egyik a toronypajzs mögötti részre lesz, a másik pedig a torony hátuljára. Oké, okay, most, hogy ez megvan, akkor a torony átmérője nagyjából ekkora. Kicsit nagynak néz ki, de már csak pontos érték. És akkor armor thickness fel, magasság fel, és akkor ezzel fogok én dolgozni. Bekapcsolom a páncélnézet módot. És ebből alakítom ki a toronynak ezt a körszerű formáját. Oké, okay, most, hogy ez megvan, most kialakíthatom a torony ö, többi részét belőle. És azt ott úgy fogom csinálni, hogy, hogy ezt tető, hoppá, kiextenderem. 
És itt van egy ilyen bedöntött rész. Na hát azzal még szerintem nem fogok foglalkozni, viszont nagyjából eddig teljesen lapos a torony. Na jó, mondjuk eddig. És innentől elkezd bedölni. És akkor ezt megpróbálom lehetőleg jobban replikálni. Szóval itt is lenne a alap torony. Rohadt hülyén néz ki, de ez majd alakulni fog. És elég jól jön az, hogy ezt én itt ide megcsináltam, mert, mert, mert jól jön. Igen, ebből fogom kialakítani a torony hátulját. És enélkül eléggé nehéz lenne, hogy az őszintét megmondjam. Hmm, hát ez nem egészen úgy néz ki, mint ahogyan terveztem, de nekem megfelel. Ez a torony esküszöm, hogy kész szenvedés. Még kész sincs, nem is néz ki annyira jól. Viszont távolról Type 61 formája van. Oké, okay, akkor most jöhet a, a könnyebb rész, a kupolák megcsinálása. Szóval, ja, ez, ez sokkal könnyebb lesz, mint a torony hátuljának a lemodellezése. Megvan a két kupola, viszont az egyik sokkal magasabb, mint a másik. Szóval, most kiveszem a mirroringot, és... És innen kezdve 5 centisével zsugorítom össze nagyjából ennyivel. Akkor most megcsinálom a toronyfrontot, mégpedig úgy, hogy lehet egyáltalán nem is lesz szükség arra a, a utolsó kockára, mert a Type 61 nek a tornya nagyjából ilyen alakú, eleje eléggé lapos, és aztán elkezd így így begömbölyödni. Szóval, ja. Oké, okay, most, hogy a torony nagyjából meg is van, jöhet a tűzerő kérdése. És mivel ez a videó így is elég hosszú ideig van felvéve, plusz még meg is kell vágnom, ezért egy egyszerű panther ő fegyverpajzsról lesz szó most. És legyen valahogy így. És ez egy 90 mm-es ágyú. Lőszer hossza legyen egy ezres. Ez így elég hülyén néz ki, mit nem mondjak. Hát ja, hát ez rohadt hülyén néz ki. Nézzük, hogy is néz ki a Type 61. Hmm. Hmm. Na jó, csinálok neki egy egyedi tornyot. Szimplán abból azokból kifolyólag, mert az alappánter torony az rettenetes. Hmm, ez egy fokkal jobban néz ki. Na de, mivel a torony, majd a egyedi fegyverpajzs oldalára van fordítva, ezért, hogyha rárakok egy ágyót, akkor az is az oldalára lesz fordítva. Ami azt jelenti, hogy nekem kell csinálnom még egy tornyot, ami csak szimplán azt a célt fogja szolgálni, hogy a ágyú aminek egyébként ugyebár van csőszáj féke is, azt ott ö, ö, jól tudjam lehelyezni. Szóval, oké, okay, először is. Firepower, mentletsz, és ezt a, a fegyverpajzsot fogom használni ehhez a célhoz. Szimplán azért, mivel nagyon könnyen elrejthető. És viewports, itt van a fegyverkezelőnek a, a 
a site, igen, lát csövet, talán ez a magyar szóra, és akkor rekreálom a előbb megcsinált ágyút. Hmm, ez egész tűrhető. Jól van, akkor most dolgozzunk a részleteken. Szóval, itt is lenne a kész termék. Hogy az őszintét megmondjam, a toronnyal nem vagyok elégedett. Szerintem rettenetesen szarul sikerült, viszont egy két órás felvétel alatt nem tudok csodákat művelni. És az, hogy még milyen rövidre vágom meg, az, az jelenleg lényegtelen, mivel két órás szenvedtem ezzel a szarral, és még csak jól se néz ki. Na jó, hát a torony az nem, de a tanktest szerintem eléggé jól sikerült. Szóval, ja, ez egy szenvedés volt, hogy az őszintét megmondjam. <kül> szóval, ennyi is lenne ez a videó. Ha tetszett, dislike, ha nem dislike, aki akar le is iratkozhat. És, és ja, csatlakozzatok a Discord szerveremhez. Csőztök!